மெய்யறிவின் ஒளிச்சுடர்களாக வெளிவரும் சம்ஸ் ஒலி நாடாக்களின் மூலம் ஆன்மீக அறிவின் அகமிய உண்மைகளை அறிந்திட ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இதயம் நிறைந்த சலாம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஏலத்தின் சொற்கொண்டல் சம்சுல் உலமா மௌலவி அல்ஹாஜ் அப்துல் ரவுப் மிஸ்பாகி அவர்களின் ஆன்மீக உரைகளை தொகுத்து தரும் காத்தன்குடி சம்ஸ் ரெக்கார்டிங் சென்டர் நிறுவனத்தின் அறுபத்தி ஓராவது வெளியீடு அறிவும் அமலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் காத்தான்குடி பத்ரியா ஜும்மா பள்ளிவாயல் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற புனித குத்பியா மஜ்லிஸ் நிகழ்ச்சியின் போது ஞானவிதா மௌலவி அப்துல் ரவுப் மிஸ்பாகி அவர்கள் ஆற்றிய உரையை இந்த ஒலிநாடாவில் தொகுத்து தரும் நாம் அதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி ஜும்மா தொழுகையின் பின்னர் இடம்பெற்ற ஞானபிதா அவர்களின் அருள் உபதேசத்தையும் இடம்பெறச் செய்திருக்கின்றோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே குத்துபியா மஜிலிசின் அங்கத்தவர்களே ஒரு மனிதன் அல்லாவை அறிந்து அவன் அளவில் போய் சேர வேண்டும் அதற்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன ஒன்று அறிவோ மற்றது அமல் முதலில் அவனிடத்தில் அல்லாவை பற்றிய அறிவோ அவனுடைய தரத்துக்கேற்றவாறு அல்லாவுடைய தரத்துக்கேற்றவாறு இல்லாமல் அறிகின்ற மனிதனுடைய தரத்துக்கேற்றவாறு அவன் அல்லாவை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இது ஒரு வழி இரண்டாவது அவனை வழிபட்டு அவனுக்கு விபாதத்து செய்ய வேண்டும் அமல் செய்ய வேண்டும் இது இரண்டாவது வழி இந்த இரண்டு வழிகளிலும் சென்றால்தான் அல்லாகவே அடைய முடியும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இலட்சியத்தை பெற முடியும் ஒரு வழியில் ஒத்தன் செல்கின்றான் மறுவழியை விட்டுவிட்டு அப்படி போனால் அவன் போய் சேருவது கஷ்டம் ஒருவன் அறிவுத்துறையிலேயே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் வேறு அமல்கள் அவன் செய்யவில்லை அறிவில் அறிவோடு மட்டும் நின்று கொண்டிருக்கிறான் அவனும் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் மற்றவர்களுக்கும் தான் அறிந்த அறிவை சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் ஐபாதத்திலே அமலிலே ஈடுபடுவதில்லை அமல் ஐபாதத்தை செய்வதில்லை இவர் ஒரு சக்கரம் கடன் இல்லாத வண்டியை போன்றவர் ஒரு வண்டி சரியாக செல்வதாயிருந்தால் அதனுடைய இரண்டு சக்கரங்களும் ஒன்றிணைந்து சரியாக இயங்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த வண்டி தான் குறித்த இடத்தை போய் அடையும் ஒரு சக்கரம் சுழல்கிறது மறு சக்கரம் சுழலவில்லை என்றால் அந்த வண்டி போக முடியாது நகர முடியாது இதேபோல் அறிவென்ற சக்கரம் சுழல்கிறது அமல் அபாதத்தி என்ற சக்கரம் சுழலவில்லை இந்த இன்சான் என்ற வண்டி அல்லா அளவிலே போய் சேர முடியாது அதேபோல் அமல் என்ற சக்கரம் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அறிவு என்ற சக்கரம் சுழலவில்லை இந்த வண்டியும் அவ்வா அளவிலே போய் சேர முடியாது ஒருவன் அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இராப்பகலாக விவாதத்திலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அல்லாஹுவை பற்றிய ஞானம் அல்லாஹுவை பற்றிய அறிவு அவனிடத்திலே அறவே இல்லை இவரும் அவ்வா அளவிலே போய் சேர முடியாது இந்த வண்டியும் அவ்வாவை போய் அடையாது ஆகவே ஒரு வண்டி தான் குறித்த இடத்தை மிக இலகுவாக இலேசாக போய் அடைய வேண்டுமாயிருந்தால் அந்த வண்டியின் இரண்டு சக்கரங்களும் ஒன்றிணைந்து சுழல வேண்டும் சுற்ற வேண்டும் அதாவது அறிவும் அமலும் இரண்டுமே ஒன்றிணைந்து சுற்றும் போதுதான் இந்த இன்சான் என்கிற வண்டி எங்கிருந்து வந்ததோ அந்த இடத்தை போய் அடையும் அமல் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் பொதுவாக மனிதர்களுடைய மனதிலே முதல் அமல் விவாதத்து என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜி குர்வானோதுதல் சலவாத்து சொல்லுதல் 
விக்ரு செய்தல் இப்படியான விஷயங்கள்தான் ஒரு மனிதனுடைய மனதிலே விளங்கும் அமல் இபாதத்து என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இவைகளும் இபாதத்து தான் அதை யாரும் மறக்க இயலாது தொழுதல் நோன்பு பிடித்தல் சக்காத்து கொடுத்தல் ஹஜ் செய்தல் குர்வான் ஓதுதல் செலவாத்து சொல்லுதல் திக்ரு செய்தல் இவைகளும் இபாதத்து ஆமால்கள் தான் இவற்றையும் மனிதன் செய்ய வேணும் இவற்றை விட மிக பிரதான வணக்கங்களும் இருக்கின்றன எப்படி அமல்களை இரண்டு வகையாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று அமாலே வாஹிரா வெளிப்படையான அமல்கள் உறுப்பால செய்யக்கூடிய அமல்கள் தொழுகிறான் உறுப்பால செய்யணும் நோன்பு பிடிக்கிறான் உறுப்பால செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுத்தல் ஹஜ் செய்தல் குர்வான் ஓதுதல் செலவாத்து சொல்லுதல் திக்ரு செய்தல் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் மனிதனுடைய வெளிரங்க உறுப்புகளினால் செய்யக்கூடிய அபாதத்துக்கள் தான் அமல்களை இரண்டு வகையாக பிரித்து ஒன்று வெளிப்படையான அமல்கள் அதாவது மனிதனுடைய வெளி உறுப்புகளினால் செய்யக்கூடிய அமல்கள் விபாதத்துக்கள் இதுவும் செய்ய வேண்டும் அமாலே பாத்தினா உள்ளரங்கமான வணக்கங்கள் என்று ஒரு வகை வணக்கம் இருக்கிறது அந்த வணக்கத்தையும் அவன் செய்ய வேண்டும் அமல் என்பது ஒரு சக்கரம் என்றால் அந்த சக்கரத்துக்கு இரண்டு புறம் இரு புறங்களும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சக்கரம் ஒரு புறத்தை வைத்துக் கொண்டு மட்டும் சக்கரம் என்று சொல்ல முடியாது இரண்டு புறங்களும் இருக்க வேண்டும் அதாவது அமலுக்கு பாத்தின் வாஹிர் என்று இரண்டு புறம் இருக்கின்றன அந்த இரண்டு புறங்களும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சக்கரம் அதுதான் அமல் அப்படியானால் வெளிப்படையான அமல்களை ஒருவன் செய்வதோடு பாத்தினான அல்போடு தொடர்புடைய சிந்தனையோடு தொடர்புடைய அமல்களையும் அவன் செய்ய வேண்டும் குத்துப நாயகம் மஹீதீன் அப்துல் கார் ஜீலானி ரொய்யல்லாஹு தாலான்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் மா வசல் தூ இலா மா வசல் தூ எக்கையாமில் வலாக்கின் வசல் து இலவாகி தி சலாமத்தி சதுரி அவர்கள் தான் அவ்வாவில் போய் சேர்ந்ததற்கான ஒரு வழியை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மா வசல் து மா வசல் து இலா மா வசல் து அல்லது மா வசல் து இலவா அவ்வா அளவிலே நான் போய் சேரவில்லை தி கஹ்ரத்தி சலாத்தி என்னுடைய அதிகமான தொழுகையை கொண்டு நான் போய் சேரவில்லை நான் அதிகமாக தொழுகினால் அல்லா அளவில் போய் சேரவில்லை உலாக்கில் ஆனால் எதனால் அல்லா அளவில் போய் சேர்ந்தேன் என்றால் சேர்ந்தேன் என்றால் விசலாமத்தி சதுரி என்னுடைய நெஞ்சி என்னுடைய கல்வி ஈடேற்றமாக இருக்கிறதினால் தான் நான் போய் சேர்ந்தேன் அல்லா அளவில் அவர்கள் போய் சேருவதற்கு வெளிப்படையான அமல்கள் தொழுகை நோன்பு போன்ற அமல்கள் உதவியாக இருந்தாலும் அதை அவர்கள் பிரதானமாக சொல்லாமல் இன்னொன்றை பிரதானமாக சொல்கிறார்கள் அது என்ன விசலாமத்து சதர் நெஞ்சு கல்பு சலாமத்தாக இருத்தல் சலாமத் என்றால் என்ன ஈடேற்றமாக இருத்தல் கல்பு ஈடேற்றமாக இருத்தல் என்பதில பல வகையாக நாம சிந்திக்கலாம் ஒன்று கல்வில் அசுத்தங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஒன்று அசுத்தம் என்று சொல்லும் போது நாம எதை கருதுவோம் பொறாமை வஞ்சகம் கோபம் மமதை அகங்காரம் கெட்டம் அது இதென்று வெளிப்படையாக சொல்லப்படக்கூடிய கூடாத குணங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இதைத்தான் நாங்கள் அசுத்தங்கள் என்று கருதுவோம் இந்த அசுத்தங்களும் உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடாது மெய்தான் அடுத்தது அவ்வாகவை மறந்து இருப்பது இவற்றை விட பெரிய அசுத்தம் மொத்தம் இவற்றையெல்லாம் நீக்கிறான் பொறாமையை நீக்கிறான் வஞ்சகத்தை நீக்கிறான் கோபத்தை நீக்கிறான் மமதையை நீக்கிறான் இவற்றையெல்லாம் நீக்கி சுத்தம் செய்தாலும் இவனிடத்திலே அவ்வாகவை மறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குமானால் அது இவற்றையெல்லாம் விட பெரிய அசுத்தமானது சின்ன அசுத்தங்கள் கலண்டத்துக்கு கல்பு சுத்தமாகாது 
பெரியா சுத்தம் கலந்தால்தான் சுத்தமாகும் சின்ன சின்ன அசுத்தங்கள் எப்படியாவது போயிடும் சின்ன சின்ன அசுத்தங்களை முதல்ல கலத்திட்டு இந்த பெரிய அசுத்தத்தோட இவர் இருந்தாரே ஆனால் போக முடியாது ஆகவே அமல்கள்ல வெளிப்படையான அமல்களை செய்யறதோடு உள்ரங்கமான அமல்கள்ல ஆக விசேஷமான அமல் அவ்வாவுடைய நினைவிலே ஒரு மனுஷன் இருந்து கொள்வது அவ்வாவுடைய நினைவிலே இருந்து கொள்வதென்றால் இப்ப நாம சாதாரணமாக அவ்வாவுடைய நினைவில் எப்ப இருப்போம் அது கண்டு ஒது எடுத்துக்கிட்டு பள்ளிக்க போய் தொல போறோம் சுண்ணத்து தொல தக்பீர் காட்டினாலும் சரிதான் அல்ல பரவ தோதுறதுக்கு தக்பீர் காட்டினாலும் சரிதான் அந்த தொழுகையை முடிக்கும் வரைக்கும் நாங்க அவ்வாட எண்ணத்தில் நிற்கிறதுக்கு தெண்டிச்சு நின்றுக்கிறோம் அல்லது ஒரு ஆள் துவா ஓதுறாரு அதுக்கு கையேந்திர நேரத்தில் அந்த துவா முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பக்தி நிலையில் அவ்வாவோட எண்ணத்தில் இருந்து கொள்றோம் அப்போ ஒரு மனிதன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் ஐந்து நேர தொழுகைக்கும் அவன் ஒரு மன தியாலத்தை ஒதுக்கிறான் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த ஒரு மணி நேரமும் தான் அவ்வாவுடைய நினைவிலே அவன் இருக்கிறான் இருபத்தி மணி மூன்று மன தியாலங்களும் அவ்வாவுடைய நினைவிலே அவன் இருக்கவில்லை இவன் எப்படி போய் சேர முடியும் பெரும்பாலான பகுதி அவ்வாவுடைய நினைவிலே போய் குறைந்த பகுதி வேற நினைவில் போனாலும் பரவாயில்லை அவர் ஒரு அளவு தெத்தி கித்தி என்றாலும் போய் சேருவா அப்படி என்று முடிவுக்கு வரலாம் இவனுடைய இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் இன்றைக்கு தொழாத ஆக்கள் அல்லது மத்தாக்கள் ஒடுங்க தொழுகிற ஆக்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டாலும் மார்க்கத்தோடு வெளிப்படையான அபாதத்துகளோடு தொடர்புடைய ஆக்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சாதாரணமா நம்மளைத்தான் எடுத்துக்குவோம் நாம் அவ்வாவுடைய ஞாபகத்தில் எப்ப இருப்போம் இடிக்கிறது கண்டு ஒரு எடுத்துக்கிட்டு கொண்டோ பள்ளிக்கு போய் தொழுது ஊற்றிக்கணும் அல்ல வீட்டை தொழுது ஊற்றிக்கணும் அல்ல சும்மா தொழுது போட்டா அல்ல தொழாமலோ ஒரு வகையாக பக்குவமா யோசிச்சு இருக்கணும் ஒரு முறாக்கபா நிலையிலே நிற்கிறது போல அந்த நிலையில மட்டும்தான் நாங்கள் அவ்வாவுடன் என்ன செய்கிறோம் அவ்வாவுடைய நினைவிலே இருக்கிறோம் அப்படி பார்த்தா ஒரு மன தியாலத்தையே ஒதுக்குங்க ஒரு நாளைக்கு தொழுகிற நேரம் சேர்த்து அல்ல இவர் மத்த நேரம் யோசனை பண்ணிட்டு அவ அவருடைய நினைவில் இருக்கிறது கண்டு ஒதுக்கி இருக்கிற நேரத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் ஒரு மன தியாலம் என்று வைத்துக் கொண்டாலும் இருபத்தி மூணு மன தியாலமும் அவன் அவ்வாவுடைய சிந்தனை இல்லாமல் அவ்வாவுடைய நினைவு இல்லாமலே இருக்கிறான் எப்படி முன்னேறது முன்னேற முடியாது சரி அப்ப இருபத்தி நாலு மன தியாலம் அவ்வாவுடைய நினைவிலே இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேடப்பட்ட வேண்டப்பட்ட விஷயம் அப்படி இருக்கிறதா இருந்தால் ஒவ்வொரு எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிக்குள்ளேயோ அல்லது வீட்டிலேயோ அல்லது எங்கேயோ தனிமையான ஒரு இடத்தில் ஒடுங்கி போய் இருப்போம் அப்படி இருந்தால் அவன் கல்யாணம் முடிக்கிறது இல்லையா பிள்ளை போடுறது இல்லையா உலகத்தோடு ஒட்டின வாழ்க்கையிலே அவன் சம்பந்தப்பட்டு வாழ்றது இல்லையா இன பந்துக்கள் சொந்த காராக்களை போய் பார்க்கறது இல்லையா அவர்களை கவனிக்கிறது இல்லையா உலகத்தோடு ஒட்டிய எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் இதுகளில் பங்கு பத்துறது இல்லையா அவன் வியாபாரம் செய்கிறது இல்லையா இவர் எந்த நேரமும் அவ்வாவுடைய நினைவு அவ்வாவுடைய நினைவு என்று ஒரு மூலையிலே ஒதுங்கி போயிருந்தாரே ஆனால் இவை அனைத்துமே என்ன செய்கிறோம் இல்லாம போகும் அப்ப எல்லாரும் ஆத்மீக வழியில போம் ஆத்மீக வழியில போம் என்று நினைத்துக் கொண்டு இவர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்படி ஒதுங்கி போயிருந்தால் எல்லாம் இவர் தெரிக்கிறார்கள் அந்த துறையிலே அப்படி நாம் இறங்கிடுவோம் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் அவ்வாவுடைய ஞாபகத்திலே இருப்போம் நாம் ஒத்திருந்து ஒழிச்சு இயலாது கல்யாணம் முடிக்க இயலாது உலகத்தோடு ஒட்டின வேற வேற நன்மைகள் எதிலையும் செய்ய இயலாது கலந்து கொள்ள இயலாது அப்ப எப்படி கூடுதலான நேரத்தை அவ்வாவுடைய நினைவில் கழிப்பதற்கு வழி என்ன நீ மார்க்கெட்டுக்கு போறியா வியாபாரம் செய்ய போகிறாயா அல்லது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறாயா அல்லது ஒரு சாப்பாட்டுக்கு போகிறாயா அல்லது கூட்டாளிமாரோட பேசிக் கொண்டிருக்க போகிறாயா இது அனைத்து நேரத்திலும் அவ்வாவுடைய ஞாபகத்திலும் நீ நாம் இருந்து கொள்ளலாம் அதற்கு வழி என்ன என்ற சரியான ஒரு வழி எங்கடா இருக்கு அதற்கு மெயின் சூச்சு என்று பார்க்கிற நேரத்தில் இந்த வாதத்தில் வஜூதுக்குள்ளதான் அதனுடைய மெயின் சூச்சு இருக்கு அதற்குரிய சரியான வழி காட்டப்படுகிறது மற்ற எங்கும் 
அதற்கு சரியான ஒரு வழி காட்டப்படவில்லை அது என்ன அதைத்தான் இந்த வாதத்தில் வஜூது பேசுறவர்கள் சொல்கிறார்கள் காணம் காணும் சொருபமெல்லாம் கர்த்தன் மலுகரன்று பேணி சுகூது செய்து பிளப்படுவதென்னாலோ அதுதான் பிளப்படுங்கள் காணும் சொருபமெல்லாம் காணும் பொருளையெல்லாம் கர்த்தன் மலுகரன்று நீங்கள் கருதி கருதுறது மட்டுமில்ல சுகூதும் செய்து காணும் செருவமெல்லாம் கர்த்தன் மல்ஹர் என்று பேணி சுகூது செய்து அந்த மல்ஹரில் ஹக்கனை சுகூது செய்து சுகூதந்தா காட்சியாக கண்டு பிளப்படுங்கள் அந்த மல்ஹரில் ஹக்கனை காட்சியாக காணாத வரைக்கும் காலிலே பிளம்பராது ஆட்டத்தோடு தான் நிற்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் அப்ப எந்த பொருளை கண்டாலும் காணும் சொருபமெல்லாம் காணும் பொருளை எல்லாம் எந்த பொருளா இருந்தாலும் சரி அது கருத்தனுடைய மலுகரு என்று நீங்கள் கருதி காணணும் சரி காணத்தான் இல்லாவிட்டாலும் கருதணும் குறைந்தபட்சம் அப்போ ஒரு வஸ்துவ பார்க்கும் மனுஷனை தான் பார்க்கும் மனுஷனை பார்க்க முடியும் ஒரு ஹக்கிற்கு வேறான ஒரு ஆள் அல்ல எங்களோட வாப்பா அவர்கள் பப்பானியா ஹாஜியாருக்கு அந்த நேரங்களில் அந்த கடித தொடர்புகள் எழுதுற நேரங்களில் எழுதின கடிதங்கள் சிலத ரப்பானிய ஹாஜியார் வச்சிருக்கார் அதில் ஒரு சில கடிதம் இப்பயும் அவர்கிட்ட இருக்கு முக்கியமான கடிதங்கள் அந்த சில கடிதங்களை இந்த சபையிலையும் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் வாப்பா இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க என்று நான் வாசிச்சும் காட்டியிருக்கேன் ஒரு கடிதத்தை இப்பயும் அவர்கிட்ட இருக்கு அதில் வாப்பா எழுதியிருக்கிறார்கள் நீ வியாபாரம் செய்தாலும் சரி என்ன வேலை பார்த்தாலும் சரி நீ எதை கண்டாலும் சரி அதை ஹக்கு என்று நினைத்து கொண்டிரு செய்கிற வேலையெல்லாம் செய் வியாபாரம் செய்வோமா கல்யாணம் முடிக்கணுமா புள்ள போகணுமா சந்தை போகணும் செய் எல்லா வஸ்துவையும் ஹக்குடைய மனுகர் என்று நீ கருதிக்க எதை பார்க்கும் போதும் ஹக்கை பார்ப்பதாக நினைச்சுக்க நீ எந்த ஒரு சப்தத்தை கேட்டாலும் ஹக்குடைய சப்தத்தை கேட்பதாக நினைச்சுக்க நீ எந்த ஒரு வஸ்துவை ருசித்தாலும் அது ஹக்குடைய ருசியாக நினைச்சுக்க கேள்வி பார்வை சகலதையும் ஹக்குடையது என்று நீ நினைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் நீ ஹக்குடன் தான் இருக்கிறாய் இது ஒரு அத்திவாரம் இந்த அத்திவாரம் நாளடைவில் பிளப்பட்டு பிளப்பட்டு அந்த மலகரில் ஹக்கை இவர் காணக்கூடிய ஒரு நிலம் அவருக்கு ஏற்படும் திடீரென்று பார்த்த உடனே தெரிய போறதில்லை விஷயம் முடிஞ்சு போறதில்லை சிலர்களுக்கு ஞான வழியில் நடப்போம் அவ்வாவை அடைவோம் நல்ல நிலை ஏற்படுவோம் என்று ஞான வழியில கால் வைத்தவர்கள் அத்தனை பேர்களும் அதை அடைந்தவர்கள் அல்ல சிலர் அவங்க அவங்களுடைய பொறுத்து அதே நேரம் அவ்வாவுடைய அருளும் வேணும் சில ஆக்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு கிழமையில அதனுடைய இது பிடிபட்டுரும் கிடைச்சிடும் சிலாக்களுக்கு ஒரு மாசம் சிலாக்களுக்கு ஒரு வருஷம் சிலாக்களுக்கு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் சிலவனுக்கு துப்புரவா கிடைக்காமலும் போயிடும் ஒரு போல சக்கராத்துடைய நேரத்திலேயாவது கொஞ்சம் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அதில் ஈடுபட்டுட்டான் மினம் கட்டுட்டான் என்ற வகையில் அவ்வாகுத்தால சக்கராத்து நேரத்திலேயாகுதல் ஒரு சொட்டை ஆகுதல் அதில் காட்டி கொடுப்பான் துப்புரவாக இந்த வழியிலே கால் வைக்காதவனுக்கு சக்கராத்து வரைக்கும் ஒரு சொட்டும் கிடைக்காது அப்ப அவன் உண்மையிலேயே பார்ப்பதற்கு மனிதனாக இருந்து வாழ்ந்தவனாகத்தான் இருப்பான் தவிர யதார்த்தத்தில் மிருகமாகத்தான் இருப்பான் ஆகவே நாம் எல்லா நேரத்திலையும் அவ்வாவோடு இருக்கிறதுக்கு வழி என்ன எல்லா வஸ்துவையும் அக்காக பாரு உதாரணமாக இவர் தம்பி என்ன செய்கிறார் ஹசன் என்னோட கதைக்கு வாராரு எங்கட வாப்பா சில நேரங்களில் நான் சொல்லியிருப்பேன் முதல் பேசி இருப்பேன் எந்த மகள் இந்த மூத்த மகளை நான் கூட்டிட்டு போவேன் சின்ன புள்ள இவ உஞ்சில் ஏறிப்பாக அப்ப நான் சின்ன புள்ளான அது ரெண்டு வயசு ரெண்டரை வயசு புள்ள அப்ப அது நான் அங்க தள்ளி நிப்பாட்டி புள்ளைய அப்பா இருக்காரு போய் கிட்ட போமே அப்பா கொஞ்சி போட்டு ஓடியா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் தள்ளி நிற்பேன் இந்த புள்ள சின்ன புள்ளதானே நான் சொல்றேன்ங்கிறதுக்காக மெல்ல மெல்ல நடந்து நடந்து தத்தி தத்தி வந்து 
கிட்ட போய் நின்றுட்டு அப்பா அப்பாங்க கடைசியாக ஆடியும் இப்படி இப்படி இவங்க ஹரா திரும்பி பார்க்கறையும் இல்ல பேசுறையும் இல்ல சில நேரம் போகக்குள்ளே கூப்பிட்டுருவாங்க ஆ வாமனைங்க மனைன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வச்சு கொஞ்சி கொத்து செய்வாங்க சில நேரங்கள் அப்படி ஒன்றும் இல்ல இந்த பிள்ளையும் போய் கிட்ட நின்று அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டு பார்க்கும் தாடியையும் தொட்டு பார்க்கும் அப்ப நாம நினைக்கிற என்ன இந்த மனுஷன் கொஞ்சம் உண்டால இந்த பிள்ளை கீரக்கம் காட்டி என்ன மனே என்று கேட்டு போட்டுண்டான் இருந்தா பரவாயில்லையு நமக்கு அந்த நம்மள உள்ளே அல்லவா அனுப்பி போட்டிருக்கமே சந்தோஷத்துக்கு தான் அனுப்பி அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணாலும் என்ன மனே என்று கேட்டுக்கிட்டா நமக்கு சந்தோஷம் வரும் என்று அனுப்புறோம் ஒன்றுமே நடக்காது அது என்ன சில நேரங்கள்ல சின்ன பிள்ளை வந்து இல்ல வீட்டிலயும் அந்த நேரங்கள் அப்படி நிகழ்ச்சிகள் நடந்துதான் நாம அதே நான் கருத்துக்கு எடுக்கல வாப்பாட நிகழ்ச்சி கருத்துக்கு எடுக்கல நடந்திருக்கு நிகழ்ச்சி சில நேரங்கள்ல எங்க உம்மா என்ன செய்வா கூப்பிடுவா சாப்பாடு வச்சு போட்டு அஞ்சு வாங்க சாப்பாடு வச்சிருக்கி வாரல்ல வாப்பா இவையும் கொஞ்ச நேரம் பாப்பா பராட்டி மர வரும் போய் எங்க சாப்பாடு வச்சிருக்கி வாங்க வாரணங்கிறீங்க இல்ல வாரணங்க வார மாட்டணுங்கிற அனுபவம் கடைசியில அவர்களுக்கு ஒரு முடிவு ஒன்று வரும் அது அரை மணி தேலம் போனாலும் சரி தான் ஒரு மணி தேலம் போனாலும் சரி தான் அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வீட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க சில நேரம் நாம கூப்பிட்டா கலைக்க மாட்டாங்க என்னன்னு கேட்க மாட்டாங்க என்னடா விஷயம் ஹக்குடைய அழைப்பாக அதைத்தான் உணர்கின்ற வரைக்கும் இருக்க தான் போகணும் இப்ப ஹசன் கூப்பிடுறாரு மாலை என்றாரு ஹசன் கூப்பிட்டார் என்று ஓட்டு என்ன ஹசன் நண்டன் ஆருக்கு வழிபட்டன் அல்லாவுடைய அழைப்புக்கு தான் பதில் சொல்லணும் அடியாங்குடைய அழைப்புக்கு என்ன செய்யலா பதில் சொல்லி இயலாது அவனுக்கு அடிபணியும் இயலாது அப்ப இவரை ஹல்காக நான் கருதிக்கிட்டு ஹசன் கூப்பிடுறார் என்று கிட்டு என்ன ஹசன் என்றா ஹசனுக்கு வழிபட்டுட்டன் ஆஹ் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் ஆஹ் ஹக்கு கூப்பிடுது ரொம்ப சரியான ஒரு உணர்வை எடுத்து என்ன ஆ அப்ப ஹக்குக்கு நான் ஜவாபு சொன்னேன் அப்ப ஹக்குக்கு வாய்ப்பட்டாச்சு அதே போல இந்த கூப்பிடுறது கேட்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா விஷயங்கள்லயும் எல்லா நடவடிக்கைகள்லயும் நாம் ஹக்கோடு அவ்வாவோடு தான் சகல தொடர்புகளையும் வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் பெனாஞ்சி மாரிகன் ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறாரு ஒரு ஐநூறு ரூபா காசு எடுத்து நாங்க மோலி சந்தோஷமா வச்சுங்க ஆ மொய்தீன் தாராரு ரெண்டு நானும் வாங்கினன் ஆறு கிட்ட கை நீட்டி வாங்கிட்டேன் சண்டைக்கு போறது காசு இல்ல முகைத்தீனுடைய சூகத்தில் அவனே தெல்லியாகி என்றான் அப்ப அவன் அவ்வளவு வேலையும் செய்யக்குள்ள இந்த புண்ணனுக்கு சந்தையை பொறுத்து காசு இல்லாம இருக்க நாம மொழிஜின் சூரத்துல வழியாக குழுப்பம் என்று அப்படியான வேலையை பார்த்து அவன் செஞ்சு வேறு கொண்டு வந்துட்டாக்க நாம் வந்து மொழிஜின் தாரான்னு போட்டு வாங்கினா இது எப்படி கோமான வேலையா இருக்கும் சில நேரம் கிழிச்சு போட்டுருவான் அப்ப என்ன செய்யணும் தான் தருது அந்த உணர்வு வரலையா அவர் மீட்டி பேர் நாம நிக்கிறான் சரி கேட்டு கேட்டு ஹக்கு தான் இப்ப சரிதண்டு சரியாக அமைஞ்சிட்டு ஹக்கு கிட்ட கையை விட்டு ஒலா தஸ் அலன் பனி ஆதம ஹாஜத்தன் ஆதமுடைய மான கிட்ட ஒரு தேவை நீ கேட்காத நீ கேட்டு என்றால் ஒல்லாஹு எவ்வளவு இன்சால்ட் அவ்வளவு ஓப்படுவான் அப்ப ஆதமுடைய மகன் கிட்ட என்ன கேட்க வாங்கன்ற அவ்வளவு கிட்ட கேட்கலாம் தானே அவ்வளவு கொடுத்தா வாங்கலாம் தானே ஆதமுடைய மகன் கொடுத்தா வாங்கப்படா நீ ஆதமுடைய மகன் என்று நினைக்கிற போதுதான் ஆதமுடைய மகன் அல்லா என்று ஹக்கண்டி நினைச்சு என்றா ஹக்கு தான் அப்ப நாங்க எந்த நடவடிக்கையிலையும் கூட்டாளி வந்து நம்ம கிட்ட கதைக்குள்ளையும் தான் நம்மட இந்த அசிலியத்து தான் வெளியாகும் ஏன் இவ்வளவு காலம் இப்ப நாற்பத்தி ஆறு வயசுந்த நாற்பத்தி ஏழு வயசுந்த நாற்பத்தி ஏழு வயசுக்கும் அந்த தைரியத்திலேயே கிடந்து 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 ஊறி பழகி போனதுனால இப்ப ஹசன காணக்குள்ள ஹசன் என்று தான் முழங்கும் பழைய குருடி கலவத்தோடு என்று அந்த காலம் வரும் நான் அடைவில நான் என்ன செய்யணும் மாத்தி 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 என்ன செய்யணும் வரும்போது இந்த உணர்வு வளர்ச்சி அடைந்து இது வலுவடைந்து விடுமையானால் மறவு சுட்டேலாது இவர் எல்லாம்
தடை வாங்குவாரு கல்யாணம் முடிப்பாரு உள்ள ஊட்டி வருவாரு மனுஷனோட கதை ஆனால் இவர் யாரோட தான் இருப்பாரு அல்லாவோட தான் இருப்பாரு பாக்குற எங்களுக்கு விளங்குமா இவர் அல்லாவோட இருக்கிறாரு நம்ம நம்ம இந்த பரிந்து மௌனியம் பாரு சந்தை போவாரு வேலை வட்டி எல்லாம் இங்க வருவாரு என்னதான் வேலை வட்டி எல்லாம் இங்க அது யாரோட இருப்பான் இவன் அல்லாவோடைய தான் இருப்பான் இப்படி யாரு நிலைமையில அவர் இருந்தாரு ஆனால் அப்ப இருபத்தி நாலு மணிக்கு காலத்தையும் வணக்கத்துல சில வலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இருக்கு யாரோட பேசலையும் அக்கோட பேசு அக்கோட பேசுறதாக பேசு யாரோட கவிக்கலையும் அக்கோட கவிக்கிறதாக கதை யாருக்கு நீ கொடுக்கறேன் இருந்து எடுக்கிறேன் ஹக்குக்கு கொடுக்கறதாக அல்லது ஹக்குடன் இருந்து எடுக்கிறதாக எடு இந்து கரலன் ஹசனன் கதிகரா இந்த ஆயிரத்தி ஒரு நாள் இந்த இந்த இடத்துல எடுத்தறியும் நாரு என்ன நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்ப நாரு சா கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் போகும் இந்த நாரு சா கொடுக்கக்குள்ள கதை கதை கலப்பலை எல்லாம் உண்டாகிறது தானே அப்ப நாரு சா கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வாப்பாவா ஒரு தொழில் இருந்தா எழுமி நின்று சொன்னாங்க நாரு சா கொடுத்து முடிவதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் போகும் நிச்சயம் கலப்பலையா கிடக்கு நான் ஒரு கதை ஒன்று சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்ய அதை கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அல்லாவுக்கு அழகிய கடனாக கடன் கொடுத்தீர்களே ஆனால் அவன் உங்களுக்கு ரெட்டிப்பா தருவான் கதிகரா பல மடங்காக அது திருப்பி தருவான் அவ்வாவுக்கு நீங்க அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா பத்து ரூபாயும் பத்தாயிரம் ரூபாயும் தரலாம் பத்து கோடி ரூபாயும் தரலாம் அவன் ஹசானாக்கு தான் கணக்கு இல்லையே அவனுக்கு கடன் கொடுத்துட்டு அஞ்சு ரூபாய் அவன் தான் கோடிச்சு வரன் அவன் தரக்குள்ள என்ன செய்வான் அஞ்ச அஞ்சாவும் தரலாம் அஞ்சுக்கு பத்தையும் தரலாம் பத்து கோடியும் தரலாம் அல்லாவுக்கு எப்படி தம்பி கடன் கொடுக்கற இவன் அகமல வைக்கும் இது மேலவே என்ன செய்யலாம் கடன் கொடுத்துடலாம் அவ்வாவுக்கு கடன் கொடுக்கற எப்படியாப்பா என்று கேட்டாக கேட்டுட்டு மறுபடி அந்த இந்த செக்ஷனு தான் சொல்லணும் அதுக்காக வேண்டி ஆ அப்ப நீங்க எல்லாம் இதுகளை நல்லா வழங்கணும் என்று சொல்லக்க நார்சா கொடுத்து முடிஞ்சு போச்சு அப்ப துவங்கி விட்ட மாதிரி ஒரு விஷயத்த துவங்கி விட்ட மாதிரி அப்ப அவ்வாவுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு எங்க சரி அவ்வாண்டு தன் கதிரை மேச போட்டு விட்டு ஒரு ஊர் கட்டி இருந்தானா பரவாயில்ல பறந்தான போய் ஒரு ஆயிரம் ரூபா காசு என்ன செய்யலாம் கொடுத்து போட்டு வருவான் இந்த நீ அவ்வா வச்சுக்க நம்மளை கவனிச்சுக்க என்று சொல்லி கொடுத்து போட்டு வரலாம் அப்படி என்று ஒரு அவ்வா இல்லையே அப்ப அவ்வாவுக்கு கடன் கொடுக்கறேன் ஆருக்கு தான் கொடுக்கணும் மாடு மறைக்கும் கொடுக்கற ஆடல் மனுஷனுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆரண்டால் அப்ப மனுஷனுக்கு கடன் கொடுத்தீங்க அவ்வாவுத்தால அவருக்கு உங்களுக்கு கூலி வருவான் என்று கூறுவாங்க சொல்லி இருக்கலாம் தானே அவ்வாவுக்கு கடன் கொடுத்தீர்களே ஆனால் என்று ஏன் சொல்லணும் அவ்வாவுத்தால ஏன் இந்த சிக்கலை எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தணும் நல்ல தெளிவா சொல்லிட்டு விஷயம் முடிஞ்சு மனிதர்களுக்கு கடன் கொடுத்தீர்களே ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு தருவார்கள் அவ்வளவு தரா உங்களுக்கு நன்மை தருவாங்க முடிஞ்ச இது அவ்வாவுக்கு கடன் கொடுத்தீர்களே ஆனால் என்றா இப்ப எவ்வளவு பிரச்சனை அப்ப அவ்வளவு கடன் கொடுக்கறேன் ஹாரி மனுஷனுக்கு கொடுக்கறத தான் சொல்றது நீ அவ்வா என்ற உணர்வோடு ஓடு ஹக்கன்ற உணர்வோடு ஓடு ஹக்கன்ற உணர்வோடு ஓடு ஹக்குன்ற உணர்வோடு அலை கூப்பிடு ஹக்குன்ற உணர்வோடு யாரும் கூப்பிட்டா ஓய் என்ன என்ன நேரமும் நாங்க ஹக்கோட இருக்கிறதுக்கு அவ்வாவுடைய நினைவில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி எல்லாத்தையுமே ஹக் கண்டு நாம கருதிக்கிட்டோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதனால சில ஆக்கள் சொல்றாங்க இந்த ஞானிகள்ல ரெண்டு ஐட்டம் சில ஆக்கள் சொல்றாங்க இந்த இது இந்த கல்வத்து கல்வத்திருக்காங்களே கல்வத்திருக்காங்க என்னத்துக்கு இந்த கரைச்சல் கிரைச்சல் எல்லாம் பெரிய இருக்கல அல்லாவுடைய பாதையில ஒரு பக்கத்தால போறேன்னா நாம ஒதுங்கி கிடுங்கி அங்க இருக்கணும் மண்ணோட்டம் கேட்காக ஆறுவீர்கள் நீ அங்க போனியா அந்த கரைச்சல் இல்லையா உனக்கும் எங்க நீ போனாலும் சிரிச்சு இருக்கத்தானப்பா செய்யுது காட்டுக்குள்ளாம் போயிருக்க போறியா பெரிய வனாந்திரத்துக்குள்ளாம் போயிருக்க போறாய் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அல்லாவுடைய சிரிச்சு தான் இருக்கு இந்த ஊருக்குள்ள கடந்து ஏண்டா அங்க என்ன இருக்கு அவ்வாள சிரிஷ்டி தான் இருக்கு அப்ப நீ அவ்வாவுடைய நினைவில் இருக்கிறது கண்டு போட்டு காட்டுக்கு மோட்டுக்கும் போட என்ன காட்டுக்கு போக தேவையும் இல்ல மோட்டுக்கு போக தேவையும் இல்ல அங்கேயும் சிரிஷ்டியா இருக்கு 
인재인 시리시다 이르기 아왜 인재는 데혼데 인데 시리시다 이르기 학부대 말하라게 난걸 파르티 가르디 바라 꾸리 내렸들 이거다 이 마인드 시인 빌어버름 아드나라 알라후 따라 마나미랭기 아드 가치니레인 이거를 그 따로 왕 일라우 다 가스템 아가비 안 불러 사고들을 나만 무린 줄아우고 인데 아리브 뚜라이를 그로 바라도 보일래 아멜 뚜라이를요 멀리 랭가만 아멜 아드가라 치이 따모로 아베 보일래 울 랭가만 아멜 주말 옷 달아 나는 그로 보람 메인 로 보람 제이길라 보람 라디 나는 그로 보람 옛날 때라 보람 주말 보람 우리 레아 보람 Abang-Abang ini leh itu ni, benda tu kalau nang apa kami itu ni, manusia apa kami itu ni, hati apa kami, mata apa kami, goli apa kami. Abang ini dah lama kat tapi orang undi mila, nana nana bandar, nana orang orang algeria. Benda unar boleh balat tu balat tu balat tu orang um. Cuma ada thani apa yang dia diorang semua ni nang, nana ni le, orang benda tu mila, agak dah riang, orang dia tanya ni macam ni jipot orang dia orang le. Yang ni orang mana unar boleh balat tu kita orang kuli ni hari tu le, hati seria muncul ramai orang tu bandar. Ibu orang le yang orang dalam. Muncul rum, anda nanti muncul rum, agak lupa, anda nanti jang muncul agak ringge. Ili, ada otomatik yang naran dengan tadi. Adem macam itu otomatik yang naran dengan itu, thaniya kemak yang naran dengan orang itu kuri orang nilai mereka itu, ya boh berum, seperti yang nilai mereka berum. Agave, ini vali ini nangis sila orang mandi kereta kolgeri nusram alaihi kumram tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in amma baad. Anbu kuriye sakodar kelé, Allahu inna ladiyar kelé, jana wali tolar kelé. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam abar kel, uru belai karan adam, uru kuliya adam, ninggal belai wanginal, yewar nadam tuhul lawan dmen badai peti choli irkarar kel. Ninggal ungu de abu tilo, alad kadai tilo, alad tota tilo, ungu laki yeda abu di belai irinde. ஒரு கூலிக்காரனை கூப்பிட்டு ஒரு வேலைகாரனை கூப்பிட்டு அவனிடத்திலே வேலை வாங்கியதற்கு பிறகு அவரின் வியர்வை வற்றுவதற்கு முன் அவருடைய கூலியை கொடுத்து விடுங்கள் என்று நபி உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீதின்படி நாம் ஒருவரிடத்திலே வேலை வாங்கினால் வேலைக்கு அமர்த்தினால் அவரின் வியர்வை பற்றுவதற்கு முன்பு அவருடைய கூலியை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்பது தெளிவாக விளங்குகிறது நம்மில் சிலர் அவ்வாறு செய்கிறோம் சிலர் செய்ய தவறுகின்றோம் சரி இந்த ஹதீசை மையமாக வைத்து நாம் ஒரு தத்துவத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அது என்னவெனில் நபியுல்லா செல்லாஹு அலிவு செல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துக்களாகிய எங்களுக்குத்தான் கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வேலையாளிடம் வேலை வாங்கினால் அவருடைய வியர்வை வற்றுவதற்கு முன் அவருடைய கூலியை கொடுங்கள் என்று அதே நேரத்தில் அல்லா சுபானா எங்களிடத்திலே வேலை வாங்குகிறான் தொழுங்கள் நோன்பு பிடியுங்கள் ஜக்காத்து கொடுங்கள் ஹஜ் செய்யுங்கள் குர்வானோதுங்கள் செலவாத்து சொல்லுங்கள் என்றெல்லாம் எங்களுக்கு பல வேலைகளை அல்லா சுபானா தந்து வேலை வாங்குகிறான் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகளுக்கு நாம் அவனுடைய வேலைக்காரனாக இருந்து நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகளுக்கு எங்களுடைய வியர்வை வற்றுவதற்கு முன்னாலேயே அவன் கூலியை தந்து விடுகிறானா அல்லது தியாவ நாளையில் எங்களுக்கு கூலி தர காத்திருக்கின்றானா நான் குர்வானிலும் அதீதுகளிலும் நாம் எவ்வாறு பார்க்கின்றோம் எவர் தொழுது நோன்பு நோற்று ஜக்காத்து கொடுத்து நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சுபகான மறுமையில் நட்கூலியை வழங்குகிறான் நாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு அபாதத்துகளுக்கு அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய வியர்வை வற்றுவதற்கு முன் கூலி தருகிறானா அல்லது நாங்கள் பல்லாண்டு காலம் இவ்வுலகிலே வாழ்ந்து மரணித்து மறுமைக்கு போன பிறகு எங்களுக்கு தருகிறானா மறுமைக்கு போன பிறகுதான் எங்களுக்கு கூலி தருகிறான் நபியுல்லாய் செல்லாஹு அலிவு செல்லம் அவர்களுடைய சொற்படி குர்வானின் ஆணைப்படி ஹதீதின் கட்டளைப்படி நாம் தொழுது முடிந்த உடனேயே எங்களுக்கு அதற்கான கூலி கிடைக்க வேண்டும் வேலை செய்து முடிந்தால் உடனே கூலி கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாம் தொழுகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பத்து நிமிஷம் தொழுகிறோம் 
அந்த தொழுவத்தினால் குனிந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்து ஓதி இப்படியான வேலைகள் எல்லாம் செய்தத்தினால் எங்களுக்கு ஒரு வேர்வை ஏற்படுகிறது அல்லா கூலி தருவதா இருந்தால் அந்த வியர்வை வற்றுவதற்கு முன்னாலேயே எங்களுக்கு கூலி தர வேண்டும் அதாவது பள்ளியை விட்டு வெளியே போவதற்குள்ளாகவே அவன் கூலி தந்து விட வேண்டும் அல்லது வேறொருவர் ஒரு அமலை செய்கிறார் ஒரு அபாதத்தை செய்கிறார் என்றால் அவர் அந்த அபாதத்தை முடித்தவுடன் அதற்கான கூலியை அல்லா சுபானுத்தால அவனுக்கு வழங்க வேண்டும் நமக்கு எப்போது அல்லா கூலி வழங்குகிறான் மறுமை நாளையில் தான் கூலி வழங்குகிறான் கூலி தருகிறான் எங்களுடைய வியர்வையும் பற்றி எத்தனையோ ஆண்டுகளும் போனதற்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு அல்லா சுபான கூலியை தருகிறான் அப்படியானால் நாயகம் செல்லாஹூ அலிவு செல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொன்னது என்ன அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அடியார்களுக்கு செய்து கொண்டிருப்பது என்ன இதை பற்றித்தான் நாங்கள் சிந்தனை பண்ணி பார்க்க வேண்டும் உடனே குடனே கூலியை தந்து விடுகிறானா அல்லது இவர் மரணித்து பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்து மரணித்து மறுமைக்கு போன பிறகு இவருக்கு கூலி கொடுக்கிறானா உடனே குடன் அவன் கூலி தருவதா இருந்தால் அது நியாயம்தான் நாயம் செல்ல அல்லாஹு அலிவு செல்லும் அவருடைய சொற்படி அவ்வா உடனுக்குடன் எங்களுக்கு கூலி தருவதா இருந்தால் அது சரி பல வருடங்கள் கழித்து இவர் மரணித்ததற்கு பிறகு கூலி வழங்குவதா இருந்தால் அதுதான் பொருத்தம் இல்லாத ஒரு வேலை அதற்கு விளக்கம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை சொல்கிறேன் அதற்கு ஒரு சரித்திரத்தை முதலிலே சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே வருகிறது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் உலகத்திலே எந்த நாடாயிருந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் ஆறு புகாரி முஸ்லீம் அபுதாவு திருமதி இபின் மாஜா நசை இந்த ஆறு ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலும் எந்த ஒரு இடத்தில் ஹதீஸ் வந்தாலும் அதை எவரும் மறுக்க மாட்டார்கள் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படியான ஆறு கிரந்தங்கள் இந்த கிரந்தங்கள் இதில் நமது பள்ளி வாயலில் மீரா பள்ளி வாயலில் மெத்த பள்ளி வாயலில் புகாரி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வாசிக்கப்படுகிறது ஓதப்பட்டு வருகிறது அதற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய பள்ளி வாயலிலே முஸ்லீம் முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தம் ஓதப்பட்டு வருகிறது அந்த ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் தான் இந்த ஹதீஸ் வருகிறது நபி உல்லாஹி சல்லாஹு அலிவு செல்லம் சகாபாக்களை வைத்து சொன்னார்கள் சகாபாக்களே உங்களுக்கு முன்னிருந்த காலத்தில் மூன்று பேர்களுக்கு ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது அது என்ன தெரியுமா மூன்று பேர்கள் ஒரு வழியிலே நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அந்நேரம் மகரிபு நேரமாகிவிட்டது மழையும் காற்றும் அங்கே ஏற்பட்டது அவர்கள் அவர்களுடைய பிரயாணத்தை தொடர முடியாமல் எங்கே நாம் பாதுகாப்பாக இன்றிரவை கழிக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு மலை தென்பட்டது அந்த மலை அடியே அவர்கள் போனார்கள் அந்த மலையிலே ஒரு குகை இருக்கிறது மூன்று பேரையும் யோசித்தார்கள் இன்றிரவை இந்த குகைக்குள்ளே நாங்கள் கழிக்கலாம் என்று யோசித்து மூன்று பேரும் அந்த குகைக்குள்ளே போய் அமர்ந்து கொண்டார்கள் விடிந்ததற்கு பிறகு நாங்கள் வெளியேறுவோம் என்று முடிவு செய்து கொண்டார்கள் மூன்று பேரும் உள்ளே இருக்கின்ற நிலைமையில் நேரத்தில் அல்லா சுபானு தாலா இந்த மூன்று பேரையும் சோதிக்கிறான் என்ன நடந்தது மலை உச்சியில இருந்த பெரியதோர் பாராங்கல் பயங்கரமான கல் உருண்டு வந்து இவர்கள் இருந்த குகை வாயிலை அடைத்து விட்டது ஒரு விரலை கூட வெளியே நீட்ட முடியாத அளவுக்கு அந்த குகை வாயில் அடைக்கப்பட்டு விட்டது உள்ளே இருந்த மூன்று பேரும் திடுக்கிட்டார்கள் எப்படி வெளியே போவது எத்தனை நாட்கள் சென்றாலும் இதை விட்டும் வெளியே போவது முடியாது போல் தெரிகிறதே என்று நினைத்து மூன்று பேரும் அவர்களுடைய முழு பலத்தை கொண்டும் அந்த கல்லை அகற்றுவதற்கு உள்ளே இருந்து தள்ளி பார்த்தார்கள் முடியவில்லை அந்த கல் நகரவில்லை ஒரு இஞ்சு கூட நகரவில்லை எப்படி வெளியே வருவது உணவில்லை குடிப்பதற்கு நீர் இல்லை உள்ளே எந்த எத்தனை காலம் வாழலாம் பெரும் பிரச்சனையா போய்விட்டது மூன்று பேரும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் நாம் என்ன செய்வது ஒரு மனிதனிடத்திலே சொல்லி உதவி தேடி இந்த கல்லை அகற்றிவிடுமாறு சொல்வதாயிருந்தாலும் மனிதனை சந்திப்பதற்கு வெளியே தானே போக வேண்டும் 
உள்ளே இருந்து கொண்டு எதைத்தான் சாதிக்கலாம் என்று மூன்று பேரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் ஒருவர் சொன்னார் நாம் ஒன்று செய்வோம் நாம் மூன்று பேரில் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது நல்ல அமல்கள் செய்திருப்போம் அந்த அமலை சொல்லி இறைவா இந்த அமலுடைய பொருட்டினால் இந்த அமலுடைய பலக்கத்தினால் இந்த கல்லை அகற்றி விடுவாயாக என்று நாம் கேட்போம் அல்லாஹு தாலா அகற்றிவிடக்கூடும் என்று ஒருவர் சொன்னார் மற்ற இரண்டு பேரும் அவருடைய ஆலோசனையை சரி கண்டார்கள் நாம் செய்வோம் என்று முடிவுக்கு வந்தார்கள் மூன்று பேரில் ஒருவர் சொல்கிறார் இறைவா எனக்கு வயது முதிர்ந்த தாயும் தகப்பனும் இருந்தார்கள் பல பிள்ளைகளும் எனக்கு இருந்தார்கள் என்னுடைய தொழில் காலையில் காட்டுக்கு சென்று உறவு வட்டி அந்த உறவை கொண்டு வந்து பசாரிலே ஊரிலே விற்று அந்த பணத்தை கொண்டுதான் என்னுடைய பெற்றோர்களையும் நான் கவனித்து வந்தேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உணவு கொடுத்து கவனித்து வந்தேன் ஒரு நாள் வளமை போல் காலையில் நான் காட்டுக்கு சென்று விறகு வட்டி மாலையில் அதை கொண்டு வந்து விற்றுவிட்டு என்னுடைய பெற்றோர்களுக்காகவும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆட்டுப்பாலை நான் வாங்கினேன் ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட்டுப்பால் வாங்கிக் கொண்டு இங்கே வீட்டுக்கு வந்தேன் அதுதான் என்னுடைய வளமையும் கூட வளமையாக அவ்வாறு வந்தால் முதலில் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த பாலை நான் கொடுப்பேன் அவர்கள் குடித்து முடிந்த பிறகுதான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பேன் நானும் குடிப்பேன் இவ்வாறுதான் நான் வளமையாக நடந்து வருகிறேன் அன்னொரு நாள் நான் மாலையில் வீட்டுக்கு வந்த நேரத்தில் என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருவரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலே இருந்தார்கள் நான் யோசித்தேன் பெற்றோர்களை விழிப்பூட்டி அவர்களை எழுப்பி அவர்களுக்கு பாலை கொடுப்பதா அல்லது அவர்கள் உறங்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாலை கொடுப்பதா என்று யோசித்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய மனதிலே ஒரு எண்ணம் வந்தது பெற்றோர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் என்றுதானே சகல மார்க்கங்களும் வேதங்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே நாம் இந்த பாலை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாது பெற்றோர்கள் விழிக்கும் வரைக்கும் எதிர்பார்த்து நிற்போம் என்று கையிலே பால் பாத்திரத்தை ஏந்தியவனாக வீட்டின் வாயலிலே நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் பெற்றோர்கள் இருவரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேயே இருக்கிறார்கள் இதனிடையில் பிள்ளைகளுக்கு கடுமையான பசி ஏற்பட்டு அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் தவந்து தவந்து என்னுடைய காலடியில் வந்து காலை கட்டி பிடித்துக் கொண்டு பசியாக இருக்கிறது பாலை தாருங்கள் தந்தையே என்று கேட்டார் நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் அவர்களை முதலில் கவனித்துவிட்டுத்தான் இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேரம் வரைக்கும் நான் கையிலே பாலை வைத்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தேன் காலையான பொழுது என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருவரும் கண்வழித்தார்கள் அவர்களுக்கு நான் முதலில் கொடுத்துவிட்டு மிஞ்சிய பாலை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் அவர்களை முதலில் கவனித்துவிட்டுத்தான் இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேரம் வரைக்கும் நான் கையிலே பாலையை வைத்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தேன் காலையான பொழுது என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருவரும் கண்வழித்தார்கள் அவர்களுக்கு நான் முதலில் கொடுத்துவிட்டு மிஞ்சிய பாலைத்தான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து நானும் குடித்தேன் இறைவா இப்படி ஒரு வேலையை நான் செய்தது முகஸ்துதிக்காகவோ பெருமைக்காகவோ புகழுக்காகவோ அல்ல உன்னுடைய திருப்பொருத்தத்தை நாடித்தான் நான் செய்தேன் சவாபை நன்மையை கருதித்தான் நான் செய்தேன் பெற்றோர்களை மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் செய்தேன் என்னுடைய இந்த வேலையை நீ பொருந்திக் கொண்டிருந்தால் நீ ஏற்றிருந்தால் இந்த அமலுடைய பறக்கத்தால் இந்த அமலுடைய பொருட்டினால் இந்த கல்லை அகற்றிவிடு என்று கேட்டார் கல் சற்று உடனே அகன்றது எந்த அளவுக்கு அகன்றது என்றால் 
அவர்கள் வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு சிறியதோர் இடை சிறியதோர் துவாரம் அந்த அளவுக்குத்தான் அதாகின்றது மற்றவர் இறைவா இவர் செய்த அமலை உன்னிடத்திலே சொல்லி காட்டி அவர் செய்த அந்த அமலுடைய பொருட்டை கொண்டு உன்னிடத்திலே கேட்டார் நீ சற்று இந்த கல்லை அகற்றிவிட்டாய் நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ அமல்கள் செய்திருக்கிறேன் அவற்றில் மிக பிறதான விசேஷமான அமலாக நான் ஒன்றை நினைக்கிறேன் அதை இப்பொழுது உன்னிடத்திலே சொல்லி காட்டி அந்த அமலுடைய பொருட்டினாலும் உன்னிடத்திலே நான் கேட்கிறேன் இந்த கல்லை அகற்றிவை என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு சாட்சா இருந்தார் காணலி அம்முன் எனக்கு ஒரு சாட்சா இருந்தார் அவருக்கு மிக அழகு வடிவான ஒரு பெண் மகள் இருந்தாள் அவளை நான் பல்ல ஆண்டு காலம் காதலித்து வந்தேன் அவளை அடைவதற்காக பெருமுயற்சியும் எடுத்து வந்தேன் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் நான் அவளை அடைந்து கொள்வதற்காக நான் செலவு செய்த பணமோ ஏராளம் ஏராளம் அவற்றையெல்லாம் அவளுக்கு கொடுத்துத்தான் அவளை அடைவதற்கு நான் ட்ரை பண்ணினேன் முயற்சி பண்ணினேன் இறுதியில் எனக்கு முடியாமல் போய்விட்டது உடனே நான் கைவிட்டு விட்டு இருந்த பொழுது ஒரு நாள் அவளாக என்னிடத்திலே ஒரு தேவைக்கு வந்தாள் அப்பொழுது நான் கேட்டேன் உனக்காக பல லட்சம் ரூபாய்களை கொட்டியிருக்கிறேன் உன்னை அடைவதற்கு விரும்பினேன் முடியாமல் போய்விட்டது இன்று உன்னுடைய வேலையாக என்னிடத்திலே வந்திருக்கிறாய் உன்னுடைய வேலையை நான் முடித்து தருகிறேன் ஆனால் ஒன்று என்னுடன் உடலுறவு கொள்வதற்கு நீ சம்மதிக்க வேண்டும் சம்மதமா என்று கேட்டார் கேட்டேன் ஆம் என்று சொன்னாள் சரி என்று நாங்கள் இருவரும் மறைவிடம் ஒன்றுக்கு சென்றோம் ஒலம்மா ஜலஸ்து பைன ஷாபிகல் அர்பாய் நான் அந்த ஆதிதிலே அப்படித்தான் வருகிறது அவர் அப்படித்தான் சொல்கிறார் ஒலம்மா ஜலஸ்து பைன ஷாபிகல் அர்பாய் அவளுடைய நான்கு கிளைகளுக்கு மத்தியிலே நான் இருந்த பொழுது அதாவது அவளுடைய இரண்டு கை இரண்டு கால் இதை நாலு கிளைகள் என்று அவர் சொல்கிறார் அவளுடைய நாலு கிளைகளுக்கும் நடுவே நான் இருந்தபோது அவளை கற்பழிக்க நான் முயற்சி பண்ணின போது அவள் என்னை பார்த்து சொன்னால் இத்தகில்லா வல தபுக்கல் ஹாத்தமை இல்லா விஹத்தை அவ்வாவை பயந்து கொள் சீலை அதற்கு உரிய ஹத்தை கொடுக்காமல் உடைத்து விடாதே என்றாள் அவளுடைய அந்த பேச்சு உன்னுடைய பக்தியை என்னுடைய உள்ளத்திலே விதைத்தது உடனே அவளை விட்டு நான் எழுந்து விட்டேன் அவளுடன் நான் உடல் உறவு கொள்ளவில்லை அவளுக்கு கொடுத்த பணத்தையும் நான் விட்டு விட்டேன் அவளிடமிருந்து திரும்ப பெறவில்லை விரைவா நான் இப்படி ஒரு வேலை செய்தது புகழுக்காக பெருமைக்காக முகஸ்துதிக்காக அல்ல அவளுடைய வார்த்தை என்னுடைய செவியில் விழுந்த போது இறைவனை பயந்து கொள் அதனுடைய முத்திரைக்குரிய ஷா உரிமையை கொடுக்காமல் முத்திரையை உடைத்து விடாதே என்று சொன்ன அவளுடைய வார்த்தை என்னுடைய செவியில் விழுந்து என் நெஞ்சை புலந்தது உனது அச்சத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தியது உன்னை பயந்ததற்காக உன்னுடைய வேதனையை பயந்ததற்காக நான் உடலுறவு கொள்ளாமல் வந்துவிட்டேன் இறைவா நான் செய்த இந்த அமல் இந்த இபாதத் இந்த நல்ல காரியம் உனக்கு விருப்பமானதாக இருந்தால் நீ அதை ஏற்றுக்கொண்டவனாக இருந்தால் இந்த கல்லை அந்த அமலுடைய பொருட்டினால் அகற்றிவிடு என்று அவர் கேட்டார் கல் இன்னும் சற்று அகன்றது மூன்றாவது ஆள் மூன்றாம் நபர் கேட்கிறார் இறைவா இவ்விருவரும் அவரவர் செய்த அமல்களை உன்னிடத்திலே சொல்லி காட்டி உதவி தேடினார்கள் நீ இந்த கல்லை சற்று அகற்றி வைத்திருக்கிறாய் ஆனால் எங்களுக்கு வெளியேற முடியாமல் இருக்கிறது நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு நல்ல காரியத்தை உன்னிடத்திலே சொல்லி உதவி கேட்கிறேன் இந்த கல்லை நீ அகற்றி வைக்க வேண்டும் என்று மூன்றாவது ஆள் என்ன சொன்னார் இறைவா என்னுடைய தோட்டத்தில் வேலை இருந்தது அதற்காக நான் பல கூலிக்காரர்களை வேலையாட்களை அழைத்து வேலை வாங்கினேன் வேலை முடிந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்குரிய கூலியை நான் கொடுத்தேன் ஒவ்வொருவராக அவரவருடைய கூலியை வாங்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் 
கடைசியில் ஒருவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் எனக்கு கூலி வேண்டாம் நான் போய் வருகிறேன் என்று போய்விட்டு அவருடைய கூலியை அவர் வாங்கவில்லை இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே ஆலீம்கள் அணியினிலே உயர் தாரகையாய் மலர்ந்தார் இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே ஆலீம்கள் அணியினிலே உயர் தாரகையாய் மலர்ந்தார் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல்ரவுஃபெனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல்ரவுஃபெனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே ஆலீங்கள் அணியினிலே உயர் தாரகையாய் மலர்ந்தார் அவுலியாக்கள் ஆசிகள் பெற்று ஞான கலையினிலே உயர் ஞான கலையினிலே தௌஹித் போதம் தினமும் செய்து நெஞ்சில் வாழ்கிறார் பக்தர் நெஞ்சில் வாழ்கிறார் ஞானத்தில் தென்றலாகி ஞானம் வீசும் வழியானார் ஞானத்தின் தென்றலாகி ஞானம் வீசும் வழியானார் ஈழத்தின் சொற்கொண்டலாய் எங்கள் நெஞ்சில் ஒளியானார் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே ஆலீம்கள் அணியினிலே உயர் தாரகையாய் மலர்ந்தார் அரபு மொழியில் புலமை பெற்று இமயம் மாகினார் இல்மில் இமயம் மாகினார் திருமறையை அதிசை ஆய்ந்து களத்தில் இறங்கினார் தௌஹித் களத்தில் இறங்கினார் பொறுமை என்னும் கடலில் மூழ்கி துன்பம் தாங்கும் மலையானார் பொறுமை என்னும் கடலில் மூழ்கி துன்பம் தாங்கும் மலையானார் இருபதாண்டாய் கிழக்கில் உதிக்கும் சம்சுல் உலமா கதிரானார் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் இலங்கை நாட்டினிலே இலங்கும் காத்தான் குடியினிலே ஆலீம்கள் அணியினிலே உயர் தாரகையாய் மலர்ந்தார் ஷெய்ஹுல் அக்பர் பாதம் வைத்த சிகரம் ஆகினார் கொள்கை சிகரம் ஆகினார் மாய உலகின் மயக்கம் நீக்கி விளக்கம் கூறினார் தீனின் விளக்கம் கூறினார் எல்லாம் அவனை என்னும் அமுதை நெஞ்சினில் வார்த்தை அருளானார் எல்லாம் அவனை என்னும் அமுதை நெஞ்சினில் வார்த்தை அருளானார் ஒருமை தௌஹித் வகத துஜூதை தெளிவாய் தேனாய் நமக்களித்தார் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல்ரவுஃபனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அரபு கல்வி கூடங்கள் நடுங்கும் அரசர் ஆகினார் 
அறிவில் அரசர் ஆகினார் நீதி கன்றி யார்க்கும் மஞ்சா சிங்கம் ஆகினார் அன்பில் தங்கம் ஆகினார் பதுரியாவில் என்றும் மறையா சின்னம் தானாய் தளமானார் பதுரியாவில் என்றும் மறையா சின்னம் தானாய் தளமானார் தத்துவத்தின் சத்தை பிழிந்து சாராய் ஊற்றும் தாயானார் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் வேற்றுமையில் வேற்று வேற்றுமை தீ வாழ்வில் நீக்கி சொர்க்கம் காட்டினார் இறை சொர்க்கம் காட்டினார் கற்று வாழும் ஞானம் என்று கற்கை நீட்டினார் இறை ஹக்கை காட்டினார் இத்தரையில் பிறந்த நோக்கம் அறியும் மாற்றல் தரலானார் இத்தரையில் பிறந்த நோக்கம் அறியும் மாற்றல் தரலானார் சற்று நாங்கள் சிந்தை செய்தால் பிறவி வினையை அறிந்திடலாம் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் நீடு வாழ்க எங்கள் தலைவர் நீடு வாழ்கவே அவர் நீடு வாழ்கவே நித்திலத்தில் நலங்கள் சூழ நாடு வாழவே தௌஹித் வீடு வாழவே பக்தி வாசல் என்றும் மூடா பாடம் தொடரும் பணியானார் சித்தமாக நாங்கள் கூடி ஞானம் பாடும் குடியாக ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் ஆரிஃபு பில்லா அப்துல் ஜவாத் வலி அருந்தவ பாலகராய் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அப்துல் ரவுப் எனும் நாமம் பூண்டே அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அவனியிலே திகழ்ந்தார் அவர் அவனியிலே திகழ்ந்தார்